गुरुपूर्ण से जगन्नाथ गुप्ता इन्स्टीट मेडिकल कलकता Kolkata. Well, right now he is here with us to help us understand more about the different kidney tests and their importance. Doctor, what are the various tests to check for kidney function? And diabetes. Doctor, what are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the various tests to check for kidney function? What are the डायबेटिक पेशेंट हाइपर टेंशन पेशेंट इधर प्रत्येक लंग टर्मे किडनी प्रचुर समस्या है बेपारे जाना दरकार जेको पेशेंट जो डायबेटिक है से जो प्रथम डॉक्टर का आसिकाली टाइप टू डायबिटीज है से क्षेत्र में पेशेंटर कतगुलो अन्न्य कार्डिया प्रोफाइल चोखे टेस्ट एर साथ किडनी प्रोफाइल एड करते हाँ जेमन हम ब्लाड टेस्टर मध्य आसिया क्रिएटिन अवश्य करते हैं प्रत्येक क्षेत्र अवश्यक्शन देखो बैटर हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन कम तरफाई साधारण सिंड्रोम फुले जाए सहज भाव तर क्षेत्र साधारण 
তার মধ্যে কিটোন আছে কিনা বা কোন কাস্ট আছে কিনা অনেক কিছু বোঝা যায় ইউরিন টেস্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নেফোলজিস্টদের কাছে তার সাথে এই দুটো টেস্ট করতে হয় ইউরিনারি এসিয়া আর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইউরিন প্রোটিন পেশেন্ট ডিপেন্ড করে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা টেস্ট কারণ অনেক সময় কি হয় না পেশেন্ট যখন আমাদের প্রেজেন্ট করে তখন তাদের ক্রিয়েটিন রিপোর্টটা বেশি হয়ে থাকে বেশি থাকে ক্রিয়েটিন রিপোর্টটা এবং আমরা তখন বুঝতে পারি না যে এই প্রবলেমটা তার হঠাৎ করে হলো না এটা আগে থেকে ছিল এবং এটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আমাদের ভীষণভাবে হেল্প করে এবং দেখা যায় যাদের কিডনি সমস্যাটা প্রচুর পুরোনো মোর দ্যান থ্রি মান্থস তাদের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কিডনিগুলো ছোট সাইজের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইনফেকশন আছে কিন্তু সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কিডনিটা কতটা ফাংশনিং আছে সেটার জন্য আমরা সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে একটা ডিটিপি স্ক্যান হয় ডিএমএস এর স্ক্যান হয় সেগুলো আমরা করে থাকি এছাড়া কিছু টেস্ট আছে যেগুলো স্পেসিফিক ফর ইউরোলজিস্ট কিন্তু সেগুলো অনেক সময় করতে হতে পারে ইউরোফ্লোমেট্রি বলে একটা টেস্ট হয় সেটাও করতে হতে পারে আমাদের নেফোলজিস্টের কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তারপর ডিপেন্ড করে আমরা পেশেন্টে কিরকম প্রবলেম আছে সে মতো আমরা ডিসাইড করি তার মধ্যে জল কম খাওয়া সবকিছুর জন্য সেক্ষেত্রে সিটি ইউরোগ্রাফিটাও ভীষণই ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ টেস্ট আর অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ডিটিপি স্ক্যান খুবটা অতটা করা হয় না পেশেন্ট বুঝে করা হয় তবে ইউরিন ইউরিয়া ক্রেটিনিন ইউএসসি সিটি এগুলো ভীষণ রুটিনলি করা হয় বেশ ডাক্তার মামু যে টেস্টের বিষয় আমরা কথা বললাম সেই টেস্ট গুলো কি আমরা যে কোনো ক্লিনিক থেকে করাতে পারবো হ্যাঁ যে কোনো ক্লিনিক থেকে করা যায় এই চারটি টেস্ট তো যে কোনো ক্লিনিক থেকে করা যায় মোটামুটি ডিটিপি স্ক্যান ডিএমএস এর স্ক্যান খুব স্পেসিফিক কিছু জায়গাতে হয় বাকি টেস্ট গুলো সিটি স্ক্যান তো অনেক জায়গাতেই হয়ে থাকে বাকি গুলো রুটিনলি অনেক জায়গাতে পাওয়া যায় ডিটিপি ডিএমএস এর স্ক্যানটা সব জায়গায় হয় না তা স্পেসিফিক কিছু জায়গা থেকেই করাতে হয় আচ্ছা দেখি যে তার এই প্রবলেমটা হঠাৎ করে হয়েছে যেটাকে বলো একই কিডনি ইঞ্জুরি আর একটা বলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হলে আমরা দেখি তার প্রবলেমটা কোথায় অনেক সময় ভীষণ কমনলি ইনফেকশন থেকে হয়ে থাকে ইনফেকশন থেকে তার একটা কিডনির সমস্যা হয় হঠাৎ করে বেড়ে যায় হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় তার ইউরিন কমে গেছে ভীষণভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আর ট্রিটমেন্ট মডালিটি হিসেবে আমাদের কিছু ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ডায়ালিসিস দিতে হয় এবং সেটা ভীষণ শর্ট পিরিয়ড হয়তো তিন চারটে সেশন আমরা ডায়ালিসিস দিলাম এবং এর মধ্যে পেশেন্টে ইউরিন হওয়া শুরু হলো তখন আমরা ডায়ালিসিসটা আবার আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে পারি এটা একটা পার্ট অফ থিং আরেকটা সেট অফ পেশেন্ট যারা অ্যাকিউটলি আছে সেটা হচ্ছে নেফোটিক সিনড্রোম আছে 
নেফোটিক সিনড্রোম যখন কোন پیشنট আসে নেফোটিক সিনড্রোমের আমাদের কারণটা জানতে হয় প্রথম কথা যে বয়স কত যদি বাচ্চা হয় নেফোটিক সিনড্রোম ভীষণ কমন তাদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত স্টেরয়েড শুরু করি যদি 12 বছরের উপরে হয়ে যায় বাচ্চা তাদের ক্ষেত্রে আমরা বা অ্যাডাল্ট কিডনি বায়োপসি করতে হয় কিডনি বায়োপসিতে কি টাইপ অফ গ্লোমেরুলার ডিজিজ বের হলো বা টিউবুলিনটিসিয়াল ডিজিজ বের হলো সি ওয়াইজ আমাদের ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন আছে সি ওয়াইজ কিছু প্রটোকল আছে সি ওয়াইজ হচ্ছে আমরা তার ট্রিটমেন্ট করি অনেক সময় কি হয় না ইয়াং এজেই পেশেন্ট নেফোটিক সিনড্রোমের সাথে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি থাকে তাদের ক্ষেত্রে বায়োপসি করতে হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডায়ালাইসিসও দিতে হতে পারে স্টেরয়েড অনেক সময় দেওয়া হয় পেশেন্টে কি টাইপ অফ ডিজিজ বের হচ্ছে তার উপরে এটা হলো অ্যাকিউট পার্টে আরেকটা যেটা হচ্ছে ক্রনিক পার্ট যেটা হচ্ছে 3 মান্থস ওল্ড যেটা মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস থেকে ভীষণ ভাবে কিডনি সমস্যা হয় আফটার 15 টু 20 ইয়ার্স অফ ডায়াগনোসিস অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট সিকিউরিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করে এবং তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে পেশেন্টদের কিছু আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি যেমন সুগার কন্ট্রোল করতে হবে প্রেসার কন্ট্রোল করতে হবে হ্যাঁ পেশেন্টদের ডায়েটারি হ্যাবিটস কিছু চেঞ্জ করতে হবে পেশেন্টের অন্যান্য ফ্যাক্টর ডিসিপিডিমিয়া এগুলো আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে পেশেন্টে ইউরিন দিয়ে প্রোটিন বেরোয় ডায়াবেটিস ভীষণ কমন সেটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে এগুলোর মাধ্যমে আমরা পেশেন্টে চেষ্টা করি যে রেনাল ফাংশন যেটা আছে সেটা যাতে ফার্দার আর যাতে না এগোই কিন্তু সময়ের সাথে সাথে একটা এজ একটা ফ্যাক্টর এজের জন্য কিডনি সব প্রত্যেক বছর ওয়ান পার্সেন্ট করে জিএফআর কমতে থাকে গ্লোমেরোলা ফিল্টেশন রেট সেটা দিয়ে আমরা কিডনির ফাংশন বুঝি তার সাথে ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে বলে এই ব্যাপারটা আরো ত্বরান্বিত হয় আরো ফাস্ট এগোই এবং আলটিমেটলি একটা সময় আসে যখন হচ্ছে আমাদের পেশেন্টকে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে যেতে হয় রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি আমাদের তিনটে টাইপের হয় একটা হচ্ছে ডায়ালিসিস ডায়ালিসিসটা দুটো একটা প্রয়োজন হয়ে চলে হতে পারে রিসেন্টলি তখন পেশেন্টকে আমরা ফিসচুলা করাতে হয় হাতে একটা ফিসচুলা করাতে যেটা ডায়ালিসিসটা চলে হ্যাঁ যদি হঠাৎ করে টেম্পোরারি কিছু প্রবলেম হয় তখন আমাদের ক্যাথেটার দিয়ে গলায় বা डायलिस এরকম ডায়ালিসিস পেশেন্ট হয় যারা কুড়ি পঁচিশ বছর ভালো আছেন এরকম পেশেন্ট আছে ট্রান্সপ্লান্ট তাদের জন্য বেটার অপশন যারা একটু ইয়াঙ্গার এজ ট্রান্সপ্লান্টের একটা কিডনি তো ফাইভ টু টেন ইয়ার সাধারণত চলে তাও ডিপেন্ড করে আগেও প্রবলেম হতে পারে হ্যাঁ এবং ট্রান্সপ্লান্ট তাদের ক্ষেত্রে বড় অপশন ট্রান্সপ্লান্ট করলে পেশেন্টটা অনেক বেটার লাইফ স্টাইল লিড করতে পারে এবং ট্রান্সপ্লান্ট দু রকমের হয় একটা রিলেটেড লাইফ ট্রান্সপ্লান্ট একটা হচ্ছে ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্ট এখন যেহেতু লাইফ ট্রান্সপ্লান্টের লিমিটেশন আছে একজনের কাছে কিডনি নিতে হবে পাওয়াও শক্ত রিলেটিভের মধ্যে অনেকে সবকিছু ম্যাচ করে না এবং সেক্ষেত্রে অনেক এখন আমরা ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্টার ভীষণ ভালো অপশন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডসে তো ব্যাপারটা ভীষণভাবেই চলে আমাদের ইন্ডিয়া তো বেশ ভালোভাবে আমরা এখন সাকসেসফুলি রান করছি এস এস কেম হসপিটালে ভীষণভাবে হচ্ছে এখন আগে ওয়েস্টার্ন আমাদের যেগুলো আছে মুম্বাই মহারাষ্ট্র এগুলো তো খুব ভালো হতো সাউথ ইন্ডিয়াতে খুব ভালো হয় এখনো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আস্তে আস্তে আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভালো কাজ হচ্ছে আমাদের একটু ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে ক্যাটাগরি জগন্নাথ গুপ্ত তো এখন আমরা স্টিল শুরু করিনি এবছর থেকে হয়তো আমরা ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করছি পিজিতে তো ক্যাটাগরি ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে এই মোড অফ ট্রিটমেন্ট এবার পেশেন্ট ডিপেন্ড করে এটা একটা রাফলি বলা পেশেন্ট টু পেশেন্ট এই ব্যাপারগুলো চেঞ্জেস হতে থাকে Well, thank you so much, uh, Dr. Babu. Thank you very much for joining us. Thank you very much for sharing with us about kidney tests. I'm pretty much sure that in today's conversation, people will take care of their kidneys and get their tests done when it's needed. I'm pretty much sure of that. Thank yeah, you so much. Thank 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 you so much. তার একটা বড় অংশ হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস থাকে না এবং এটার জন্য আমাদের এইগুলো কোথাও লেখা থাকে না আমরা রিয়েলাইজ এটা করছি 
হ্যাঁ আমাদের এনভায়রনমেন্টে এত জিনিস আছে এই যে আমরা কোনো খাবার আমরা পিওর খাচ্ছি না আজকে সবকিছুতে ইনসেকটিসাইড পেস্টিসাইড যা কিছু মেশাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জিনিস যখনই আমরা খাবো এই ব্যাপারটা আমাদের সবসময় ইনসিওর করা উচিত যে প্যাকেজিং ফুড ভীষণ ভাবে অ্যাভয়েড করা উচিত হ্যাঁ এবং এগুলো হয়তো আমাদের ভীষণ ইজি টু প্রিপেয়ার কিন্তু এগুলো কিন্তু ভীষণ হার্মফুল টু আর বডি স্পেশালি কিডনি কারণ কিডনি হচ্ছে একটা ওয়েস্ট আর সমস্ত বডি নোংরা জিনিস কিডনি দিয়ে ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সবকিছু ওখানেই যাচ্ছে হ্যাঁ এবং খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে খুব কষাস হওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটা বেসিক্যালি ভেজিটেবলস ভেজিটেবলস গুলো চেষ্টা করা উচিত পোষা ছাড়িয়ে খাওয়া হ্যাঁ যে একটা খুব গ্রিন স্যালাড আমরা ভীষণ পছন্দ করি কিন্তু সবসময় পোষা ছাড়িয়ে খাওয়া এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর যে সমস্ত সবজিতে মনে হয় খুব বেশি পেস্টিসাইড দেয় সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করা এগুলো কিন্তু হয়তো আমাদের লং টার্মে অনেক হেল্প করবে কিডনিকে সুস্থ রাখতে যেটা অনেক সময় পেশেন্টদের খিদে না পাওয়া ভীষণ বমি বমি পাওয়া ভীষণ বমি হচ্ছে বা হচ্ছে পেশেন্টের মাথা ঘুরছে হম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ পেচ্ছাপ রাত্রিবেলা খুব বেশি হচ্ছে বা হঠাৎ করলে পেচ্ছাপ কমে গেছে আহ পেচ্ছাপ দিয়ে হয়তো একটু ব্লাড বেরোচ্ছে হম এগুলো খুব কমন সিমটমস যেগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারেন যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে অনেক সময় কিন্তু কিছু ডিজিজ আছে হ্যাঁ যেগুলো টিউবুলো ইন্টারস্টিসিয়াল ডিজিজ থাকে তাতে কিন্তু পেশেন্টের কোনো সমস্যাই থাকে না হম এবং সাধারণত পেশেন্টের ইউরিনও খুব ভালো হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে আরেকটা খুব ফ্যাক্টার কাজ করে অনেক সময় পেশেন্ট একটু হাঁটাচলা করলে হাঁপিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং আপনারা হয়তো চোখের ব্যাপারটা চোখের তলাটা একটু টেনে দেখবেন সাদা হয়ে গেছে রক্ত কমে যাওয়া একটা বড় সাইন যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কিডনি প্রবলেম হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো থাকলে ইমিডিয়েটলি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা উচিত প্রয়োজন পড়লে অতি অবশ্যই টেস্ট করাতে হয় পাবো না একেবারে